Остров Райкоки настолько мал, что заметить его среди островов Курильской гряды непросто. Но даже маленький остров способен на большие сюрпризы. Как и большинство Курильских островов, Райкоки — это спящий вулкан. Но это не волнует бесчисленных птиц острова. Люди здесь — гости. А хозяева этих мест — морские львы, сивучи. Сотни лет сивучи приплывают на остров. Десятки лет люди наблюдают за ними. Сивучи стремятся на остров, чтобы дать жизнь новому поколению. Люди пытаются понять, что ожидает новое поколение в будущем. Но Сивучей будущее не особенно заботит. Им достаточно знать, что остров Райкоки — надежный дом для них и их детенышей. Так было всегда. В древнем языке айнов райкоки означает «адский род». После ста лет молчания адский род разверся. Прогремело девять вулканических взрывов. Дым и пепел достигли стратосферы. Пилоты авиалайнеров изменили свои маршруты, а обитатели космических станций смогли полюбоваться необыкновенным зрелищем. А вот экипаж яхты «Викинг», которая прибыла к острову для изучения сивучей, наблюдал немного другую картину. Это реальных полсантиметра. Проделки беспокойного острова заставили исследователей изменить научную программу. Попытка посетить лежбище все же была предпринята. Высадка на остров не удалась, но судьба его ластоногих обитателей была очевидна. Там был пар, правильно? Пар, 
Пар над водой прямо поднимался пар клубами. Через сутки туман рассеялся, и пассажиры туристического судна «Афина» стали первыми людьми, наблюдавшими последствия пробуждения Райкоки. Грандиозные птичьи поселения исчезли. От шумного лежбища морских львов не осталось и следа. Сам того не ведая, Райкоки уготовил своим обитателям судьбу древнего города Помпеи. Прошел год. Экспедиционная яхта Iron Lady приближается к берегам Райкоки. Исследователей в первую очередь интересует судьба лежбища, которое они изучали столько лет. Последствия извержения видны и через год. В который раз за свою многомиллионную историю остров полностью сменил свой облик. В некогда сухом кратере появилось озеро, наполненное морской водой. Но жизнь возвращается на берега Райкоки. Осталось выяснить, как же дела на лежбище. Морские львы вернулись. Не все из этих животных бежали с острова год назад. А те, кто бежал, не сохранили страшные воспоминания. В их памяти остров Райкоки навсегда останется родным домом. И как доказательство этому, более полусотни детенышей, родившихся на новом Райкоке. Никто не знает, сколько извержений пережил Райкоки и его обитатели. Неизвестно, сколько еще их впереди. Но совершенно ясно, что последний день Райкоки и обитающих на его берегах Сивучей еще не настал. И хочется верить, что этот день не наступит никогда.